Tashmë në partijin socialiste ka një strullarja e hesapeve dhe lufta e fort brenda lojt me afrimin e zgjedjeve. Ish ministra të larguar një vit më par nga Edirama për të cilët egzistojnë edhe dosjet e edhshme në spak po bëhen gati të marrin frenat që të mbrojnë vetën me pushtet politik. Damian Gjignuri dhe Tigri Arben Ahmeta i kanë marrë në dorë komandën e grupit të milionerve si që thërrasin brenda partijin socialiste dhe po kërkojnë rikëthim të fort në qeveri për para zgjedjeve parlamentare duke bërë presion që të jenë sërish të parët e listës. Nuk është e rastësishme që përveç forcimit Ahmetaj dhe Gjignurit edhe reaktivizimi si analist Covid i Ilir Beqajt, por edhe Ditmir Bushatit të cilët po publikojnë së fund mi qëndrimin e tyre se pësëja meriton një mandat të tret. Rama e disem e këto emra përveç se mund t'i plas bomba në dorë prej ndoj një dosje e në spak që është gati të hapet, natyrisht dhe do t'humb vota nga elektoratit gri që identifikon të kish ministrat njerëzit e super korruptuar. Kjo për plasje u vëre me njerë pas eurobondit të cilin e dirama i quet Save Anila Dena e nëzori në konferencë shtypi edhe Arben Ahmetajn. Edirama ka përcil në syte publikut, por veçanërisht më shtetzve të Parti Socialiste, një duel politik që kam bi një vite gjysmë që zhvillohet ash për brenda radhëve të majorancës. Duelin ndërmjet Arben Ahmetajt dhe Anila Denajt, të cilin Edirama në vënd që të kontribon të të asbuste e ka ushyër. Pas largimit prej roli të Ministri të Finansave, Arben Ahmetajt ka nisur luftën brenda Parti Socialiste. I larguar me logikën se do të rinovohen të gjith ministrat që kam 5 vjetë në qeveri, edhe Ahmeta ishte pjesë e kësaj fshese e cila realisht gjeti për krahje në publik, pasi njerëzit e shikonin tigrin si një mamuth korupcioni. Por, që farë ndodhi? Ahmeta ishtë frydzoj rolin si kuretari Komisionit Parlamentar të Ekonomis për të sabotuar punën e Anila Denajt në postin e Ministre e së Finansave. Dhe këtë e bëri pikërish duke shfrydzuar njerëzit e ti në digastert, të cilët i kanë ofruar shifra problematike Ministres në daljet publike. Mbajen men se ansat në Komisionin Parlamentar të Ekonomis në fund të vitit të shkuar, ku Ahmeta i sulmoj Ministrin e Finansave për shifrat e bugjetit 2020 të cilat ishin përgatitur nga njerëzit e ish Ministrit. Ahmeta i akuzoj Denajn se nuk kishte parashikuar rritje rogash, kur për 5 vjeta i nuk i rritje as njerë pagat e administratës. Në këto koha, Ahmeta i si përfajsue si majorancës në kuvënd, në vënd që ta mbështeste dhe për krahte e Ministre në qeverisë të ti të ndoj të qoj drejt humënerës. Ma djenë media ka ndalë zëra për takimet në nërmjet Arben Ahmetaj dhe Edi Ramos ku i kërkon të largimin e Ministre së Finansave. Natyrisht duke mos sëri propozuar vetën, por duke hapur një diversion brenda pësës që u shiehej nga ambicja për të marë pushtet. Rama gjeti një mënyrë për të shuar sherrin duke i dhenë Arben Ahmetaj një post ministri. Ato të rindërtimit pas tërmetit të 26 nëntorit ku kjo i fundit ka marra shiqare kompetenca të finansave. Përveç konsensusit me metën u duk se kjo fiq për Ahmetaj në cili ishte më shumë se një digaster pa portofol do të shuan të përplasjen me denajn. Por që nuk ndodhi realisht dhe Ministri i rindërtimit e rriti dozën e përplasjes me gruan teknokrate që i zuri vëndin. Rama realisht e ka ushyër këtë duel me metodën e ngrënje së kokës që e përdore dhe për bandat, por që rezultohon standarti dyfisht pasi në rastet të tjera kërë Ministri i kanë dëshkuar ata zëra brenda majorancës që kanë bërë oponencë duke i konsideruar si jashtë linje. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u linë si do mos do shmëri një tribune pa kompromis, si një zëj fuqishëm në luftën pa e kujvok ndaj krimit dhe korupcionit politik në Shqipëri.